Una práctica muy penalizada por Google es el staffing, o lo que es lo mismo, el abuso excesivo de las keywords. Ya en vídeos anteriores te he ido avisando de en cada, en cada elemento cómo evitar esto, pero en este vídeo te haré el resumen total de cómo evitar el sobreexceso de, de keywords. Bueno, pues hay tres campos que son los que los vamos a destacar en la descripción, en, el, en, la, en la meta tag de las, de las keywords y en el texto que tiene la página. En la descripción ya viste que tiene que ser una frase sencilla y te recomiendo no ponerlo, no poner palabras claves más de tres veces, mejor no ponerlas. Hasta tres como mucho y si son dos mejor, pero más no. En las en la keywords, en la meta tags de keywords de código HTML, hay máximo te digo cinco. Si pones más, uf, estás empezando a peligrar. Máximo cinco términos de búsqueda. Y en el texto, ya sabes, entre un 2 y un 3% del texto tienen que ser palabras clave, así que no puedes andar poniéndolas cada 2 por 3. No te engañes, estas páginas que, que tienen extra tags, que son todo nada más que etiquetas, que están ahí puestas una detrás de otras y apagadas con comas, cientos y cientos de etiquetas, eso eh, durante un tiempo no se localizó, permitió que esas páginas se rankearan mejor encontrarás muchos sitios que te dirán que eso es muy bueno pero Google ya eso lo comenzó a penalizar hace tiempo así que hubo quien se aprovechó por un tiempo al principio pero eso ya no está permitido, ya se penaliza y no solamente en las páginas sino también incluso en los vídeos de, de YouTube así que extra tags no hazlo correctamente, hazlo de forma natural lógicamente el posicionamiento no es tan fuerte pero es que si lo haces no tendrás un, posi un posicionamiento fuerte sino que serás penalizado Así que evita eso. Y bueno, pues el siguiente punto que tienes que, que evitar son los elementos ocultos. 